Hello all, I am Karthik. So, we are going to talk about the topic of current electricity and previous year problem. So, I am going to talk about the topic of current electricity and the majority of the topic. The very first problem is that temperature and resistance is a problem with temperature. The majority of the problems are the ones that are the ones that are the ones that are the ones that are the ones. But the board exam is the ones that are the ones that are. First problem is room temperature that is 27 degree Celsius resistance of the heating element 100 ohm and what temperature does the resistance of the element change to 117 This is a particular temperature 117 ohm Temperature coefficient value that is alpha sum Ok Yes Now we have discussed the first general formula RT is equal to இது ஒரு temperatureல் நமக்கு resistance கடைக்கிது particular temperature நாம்தான் increase பண்டும் R0 of R0 நான் room temperatureல் resistance என்ன அப்படிக்கிறத்தாம் 1 plus alpha alpha coefficient T இங்கிறது that is final temperature T0 இங்கிறது room temperature okay வா so important concept என்னனா resistance of a metallic conductor increases with increase of temperature temperature increase பண்ணப் பண்ண resistance அதியமாயிட்டே இருக்கும் so இந்த problem முட basic NCRT இல்லை இதை directாக கொடுத்திருப்பாங்க பட்டுதுரு base பாத்தீங்கள் 11th kinetic theory of gases இருக்கும் 11th standard okay இந்த problem இப்போ நம்ப சால் பண்ணில்லாம் first எப்பேயுமே நம்ப given data எல்துக்கிறது சம்ம சால் பண்ணதுக்கு ரம்ப useful இருக்கும் so R27 அப்படின்ன room temperatureல அதோட resistance என்ன 100 ohm And this is a particular temperature, that is 117 ohm. Alpha is the same, 1.70 into 10 power minus 4 per degree Celsius. Unit is the same. So, if we open the alpha, we can open the formula. Actually, we can open the formula in two segments. Rt is equal to R0 of 1 plus alpha T minus T0. So, if you multiply it, R0 plus R0 alpha T minus T0. If you multiply it in the next step, R0 alpha T minus R0 alpha T0. Now, in this equation, we will write this equation. RT minus R0 is equal to R0 alpha T minus T0. Okay. So, this is the key. In the right side, in the right side, in the T minus T0, in the right side, in the right side, RT minus R0 divided by R0 alpha. Okay. This is a step. This is a temperature difference. This is a step. We have to alter the alpha on the right side. Alpha on the right side. Then, we have to alter the step. We have to alter the step. RT minus R0 by R0 T minus T0. Is it clear? So, coefficient கண்டு பிடிக்கிறது. Majority of the merit coefficient கண்டு பிடிக்கிறதுதான் கொடுப்பாங்க. இந்த R0 நம்போ in terms of resistivity இல்லும் சொல்லா. Actually, இது ஒரு formula, இது ஒரு என்ன சொல்லது? ஒரு form of expression சொல்லா. இப்போ, அதே alpha வன் இங்கு resistivity இல்லை express பிருண்ணாம் பிடின்னா, Resistivity at a particular temperature minus resistivity at a room temperature divided by resistivity at a room temperature of T minus T0. Random may alpha la express panla. Okay. Maximum in the moon step the moon format the general case is then alpha alpha upper temperature difference. Now in the formula temperature than cater ganga. So alpha and the statement la the aramikla. RT minus R27 divided by R27 of T minus 27. So, இங்கு பாருங்களே, நான் இந்த step தான் follow பண்ணிருக்கேன். இந்த step தான் follow பண்ணிருக்கேன். இது என்ன தெரியாது, இது 27, இங்கு 27, T தெரியாது, இங்கு 27. Correct? Yes. அப்பா, alpha is equal to, ஒரு particular temperatureல resistance value given, குடுத்துட்டாங்க, 117 ohm. Room temperatureல 100. Divided by R27 என்ன? 100. Correct ஐல்லி? Resistance at 27 degree Celsius. Clear? Into T என்ன? 
தெரியாது டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இங்கே ஆல்ஃபாவும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம இந்த டேட்டாவை இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் செவன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஆல்ஃபா ஸோ டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் செவன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எல்லாமே இதை ஃபுல்லாக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சர் தௌசண்ட் T மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் அப்படின்னா தென் டி இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி நோம் டிஃபரன்ஸுக்கு எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் அதிகப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கு பாருங்க டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருந்தது ஹண்ட்ரட் ஓம் அந்த ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஓம்ல இருந்து செவன்டி நோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் அரௌண்ட் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு லாஜிக்கல் கான்செப்ட் தான் ஓகேவா நீங்கள் சம்டைம்ஸ் ஆன்சர் கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு வே ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாட் அ கிராஃப் ஷோயிங் வேரியேஷன் ஆஃப் கரண்ட் வர்சஸ் ஓல்டேஜ் ஃபார் த மெட்டீரியல் ஆஃப் கேலியம் ஆசினைட் ஒரு பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி எலமெண்ட் கொடுத்தா நம்ம எப்படி சார் அதை ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேலியம் ஆசினைட்லாம் ரொம்ப ஒரு காமன் எலமெண்ட் அப்படி சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓம்ஸ் லாவை ஒபே பண்ணுறது எல்லாமே எதெல்லாம் வந்துட்டு ஓம்ஸ் லாவை ஒபே பண்ணதோ எந்தெந்த கண்டக்டர்லாம் ஓம்ஸ் லாவ் ஒபே பண்ணதோ அதெல்லாம் ஓமிக் கண்டக்டர் ஓமிக் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓம்ஸ் லா ஒபே பண்ணுறதுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்க ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் லீனியரா தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த லைன் ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கணும் லீனியரா இந்த இப்படி இருந்ததுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்னு ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுப்போமே அதுல நான் ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் அட்டு கா ஆறு அட்டு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓம்ஸ்ல நீங்க எழுதும் போது ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை அட்டு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு தான் எழுதணும் ஓகேவா எஸ் அப்போ மட்டும்தான் அந்த லா ஒபே ஆகும் டெம்பரேச்சரை மாத்தினீங்கன்னா ஓம்ஸ் லா ஒபே ஆகாது இன் ஜென்ரல் ஸோ இப்படி எந்தெந்த கண்டக்டர்லாம் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ல இந்த மாதிரி லீனியர் ஆகுறதோ அதை ஓமிக் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லா கண்டக்டரும் ஓமிக் கண்டக்டரா அப்படின்னா கிடையாது ஒரு சில கண்டக்டர் நான் ஓமிக் கண்டக்டர் நான் ஓமிக் கண்டக்டர்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓம்ஸ் லாவை ஒபே பண்ணாதது அதெல்லாம் அது நான் ஓமிக் கண்டக்டர் அப்படி ஓம்ஸ் லாவை ஒபே பண்ணாத கண்டக்டர்ல கேலியம் ஆசிரியட் வந்துட்டு புக்லயே கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப பேசிக் ஈவன் டென்த் சிபிஎஸ்சிலேயே இருக்கும் ஸோ அதோட கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து இப்படி டவுன்வோர்ட்ஸா இருக்கும் ஓகேவா இதுல எப்படி ஏன் சார் நானோமிக் கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா இதுல பாருங்களேன் ஓல்டேஜ நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க உங்களுக்கு கரண்ட் கிடைக்குது ஆனா ரெண்டு வேல்யூ டூ வேல்யூஸ் ஆஃப் கரண்ட் இப்போ கரண்ட் வேல்யூ இங்க இங்கேயும் சேம் தான் சும்மா நானும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அசீவ் பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ ஆம்பியர் இங்கேயும் த்ரீ ஆம்பியர் தான் ஆனா வோல்டேஜ் வேல்யூ பாருங்க இங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜ் வேல்யூ இங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜ் வேல்யூ ஸோ இது ஓம்ஸ் லா ஒபே பண்ணலை ஆமாவா அது இல்லாம கிராஃப் லீனியரா இல்லை அப்படின்னு நம்ம ஈஸியா சொல்லிடலாம் கொஞ்சம் டெப்தா பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு வோல்டேஜ் வேல்யூக்கு ஒரே கரண்ட் வேல்யூ எப்படி கிடைக்கும் கிடைக்காது சரி இந்த கொஸ்டினுக்கு எக்ஸாக்டா எப்படி சார் மார்க் போடுவாங்க அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிராஃப் எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல எஸ் இப்போ இது லீனியர் ரீஜன் லைட்டா அதை மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை ஏன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்காது இதுல வந்துட்டு இப்ப கிராஃப் இப்படி இருக்கா எஸ் இத வந்துட்டு நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா நான் லீனியர் ரீஜன் அப்படின்னு எழுதுறோம் இது பெண்டா இருக்குல்ல சோ அதை என்ன மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் லீனியர் ரீஜன் இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் அப்புறம் இங்க வந்துட்டு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா கர்வ் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதை டிக்ரீஸ் எடுக்கும் போது நீங்க இந்த ஸ்லோப் எடுங்களேன் இதுல நீங்க ஸ்லோப் எடுத்தீங்கன்னா இது ஐ இது வி ஆ ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் கரெக்டா இல்லையா நம்ம ரைட் ஸோ இதுல நீங்க ஸ்லோப் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவ்ல வரும் எனிவ
ஒரு கிராஃப் நீங்க பிளாட் பண்ணி ஸ்லோப் எப்படி ரைட் சைடு எடுத்தீங்கன்னா ஒன் டைமென்ஷனல் லெவன்த்லேயே படிச்சிருப்பீங்க ஸ்லோப் எப்படி ரைட் சைடில் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆன்சர் பாசிட்டிவ்ல வரும் இப்ப நான் லைன் எப்படி இருக்கு நான் ஸ்லோப் எப்படி எடுக்கிறேன் எப்பெல்லாம் ஸ்லோப் நான் லெஃப்ட் சைட்ல எடுக்கிறேனோ அப்ப எனக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் நெகட்டிவ்ல வரும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு இதுதான் எக்ஸாக்டான ஆன்சர் இது வரைக்கும் நான் லீனிய ரீஜியன் எழுதணும் கேலியம் ஆக்சிடெட்டுக்கு இது டவுன் வருதுல நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீஜியன் ஸோ வோல்டேஜ் கரண்ட் இப்படி நீங்க எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் ஓகே ப்ளாட் அ கிராஃப் ஷோயிங் த வேரியேஷன் ஆஃப் கரண்ட் வர்சஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஃபார் ஷோயிங் த வேரியேஷன் ஆஃப் கரண்ட் வர்சஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் கனெக்டட் செல் ஆஃப் இஎம் ஆஃப் அண்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் பேசிக்கா நம்ம பெருசா என்ன சொல்ல கிரிச்சா ஃபிளா இஎம் வீட் ஷோன் பிரிட்ஜ் மீட்டர் பிரிட்ஜ் பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போவோம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போறப்ப இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா மெஜாரிட்டியா ஒரு ஐடியா இருக்காது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ப்ராப்ளம்ஸும் நான் இங்கே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸுக்கு நம்ம பேசிக்ஸ்ல பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இஎம்எஃப்ஓட ஃபார்முலா என்ன இ இஸ் ஈக்குவல் டு V பிளஸ் ஐஆர் இது என்ன கேஸ் இதுதான் ஜென்ரல் கேஸ் இப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இதை டிஸ்சார்ஜிங் கேஸ் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா இஎம்எஃப்னா என்ன சொல்லுவோம் சர்க்கியூட்டு ஆன்ல ஆஃப்ல இருக்கும்போது இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆன் பண்ணிட்டோம்னா என்ன அர்த்தம் செல்லு டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இ மைனஸ் ஐஆர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த விய எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு வி என்ன ஐஆர் பக்கத்தில் உள்ளது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிளியரா எஸ் இந்த இஎம்எஃப்னா என்ன பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னா என்ன நம்ம ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் அதை கூட பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆஃப் ஆர் பிளஸ் ஆர் இந்த ஆர் கேபிட்டல் ஆருங்கிறது என்னது எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் ஆறுங்கிறது இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பேட்டரி ஓகே ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஐஸ் ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் பிளஸ் ஆர் இந்த ஈ இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் நம்ம இப்போ கிராஃப் போட போகிறோம் ஸோ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா வேரியேஷன் ஆஃப் கரண்ட் ஐ வர்சஸ் கேபிட்டல் ஆர் இப்போ நீங்க ஆரை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க இதுல ஆரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க டினாமினேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆனா லெஃப்ட் சைட்ல உள்ள நியூமினேட்டர் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது ஐ ஓகேவா ஸோ இப்ப நீங்க ஆரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரீங்க அப்ப கண்டிப்பா கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் மீட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த இடத்துல நீங்க டச் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா நீங்க மேக்சிமம் இந்த ஆற பயங்கர அதிகமாக்குறீங்க அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டில போய் தான் நமக்கு அது டச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் அது ஜீரோ ஆகும் ஸோ கிராஃப் இப்படியே இருக்கணும் தட் இஸ் இந்த பேரலா விட்டுறணும் நீங்க போய் இங்க டச் பண்ணிடக்கூடாது இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட எக்ஸாக்டான ஆன்சர் இதெல்லாம் ஒரு ஜென்ரல் கேஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அண்டர் வாட் கண்டிஷன் வில் த கரண்ட் இன் அ ஒயர் பி த சேம் வென் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் இன் பேரலல் of n identical cells having internal resistance r and external resistance capital r so first in the question in the mari questions namba paatha varaga or clear ana idea kadaikum first time approach pandratha vida oru thara solve pannomna oh inda inda english statement ku idha meaning eppadi namak puriyum so ipo n identical cell eduthukrom namak adu kudukla enna appadina appo idu series okay va naduvula n number of cells irukku ipo avanga enna kekkranga na indha mari neenga series la kudukkum bodhu adula vara current oh அதே செல்ல நீங்க பேரலல்ல கொடுக்கும் போதும் அதுல வர கரண்ட்டும் சேமா இருக்கணும் என்ன கண்டிஷன்ல அது இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இந்த செல்லோட ஒரு ஒரு செல்லோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த இது எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இது ஆர் 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 ஓகே இப்போ சீரீஸ்ல நான் கரண்ட் வேல்யூ எழுத போறேன் ஜென்ரலா இப்போ லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல கூட இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதணும் ஐ சி ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் பை ஆர் பிளஸ் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் என்னது எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் ஆர் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ நான் எத்தனை செல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ டோட்டலா எனக்கு இஎம்எஃப் என் டைம்ஸ் அதிகமாயிடும் சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணதுனால இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் அதுவும் என் டைம்ஸ் அதிகமாயிடும் ஸோ இதுதான் சீரீஸ்க்கு ஃபார்முலா
அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும் என் பை ஆர் ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்க மறந்து வரக்கூடாது ஆர் பை என் கரெக்டா இல்லையா சோ இங்க என்ன எழுதணும் ஆர் பை என் ஆர் பேரலல்ல இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட நெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆர் பை என் இதை நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் அப்ப எல்சிஎம் எடுத்தா கீழே என்ன வரும் என் ஆர் பிளஸ் ஆர் பை என் டினாமினேட்டர் ஆஃப் த டினாமினேட்டர் பிகம்ஸ் நியூமரேட்டர் அப்போ ஆன்சர் இ என்ன ஆயிடும் இந்த என் மேல போயிடுமா என் இ டிவைட் பை என் ஆர் பிளஸ் ஆர் கிளியர் சோ இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் சேமா என்ன கண்டிஷன்ல கரண்ட் சேமா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கிளியரா அப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஐஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐபி ஓகே சீரீஸ்ல போற கரண்ட்டும் பேரலல்ல போற கரண்ட்டும் ஈக்குவல் சோ அடுத்த ஸ்டெப்ல அப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம் சீரீஸ்ல போற கரண்ட்டும் பேரலல்ல போற கரண்ட்டும் ஈக்குவல் சீரீஸ்ல போன கரண்ட் என்ன என் இ டிவைட் பை ஆர் பிளஸ் என் ஆர் கரெக்டா ஐபில என்ன என் இ டிவைட் பை ஆர் என் பிளஸ் ஆர் சோ இப்ப அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா நியூமரேட்டர் இருக்கிறது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துடலாம் தென் ஆர் பிளஸ் என் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் என் பிளஸ் ஆர் சோ இந்த மாதிரி நீங்க லெப்ட் சைட் எடுத்து வரும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஆர் என் மைனஸ் ஆர் சோ இதுல இருந்து யார காமனா எடுக்கலாம் ஸ்மால் ஆர காமனா எடுத்தா என் மைனஸ் ஒன் இதுல இருந்து யார காமனா எடுக்கலாம் கேபிட்டல் ஆர காமனா எடுக்கலாம் சோ என் மைனஸ் என் என் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் சோ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா சீரீஸ்ல கொடுக்கிற கரண்ட்டோ கிடைக்கிற கரண்ட்டோ பேரலல்ல கிடைக்கிற கரண்ட்டோ இந்த கண்டிஷன்ல சேமா இருக்கும் சோ த ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு ஜென்ரல் கேஸ் மாதிரியே நம்ம மைண்ட்ல இதை எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் டூ மெட்டாலிக் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அண்ட் தென் இன் பேரல் அக்ராஸ் டிசி சப்ளை பிளாட் ஐவி கிராஃப் இஸ் ஒன் அதிகமாக <laughs> அதிகமாயிருக்குமே ஆனா ஏட கரண்ட் அதிகமா இருக்கு யார விட பி ஏ விட இது ஒரு த்ரீ ஆம்பியரா இருந்ததுன்னா சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன் கண்டிப்பா இது அதை விட அதிகமா தான் இருக்கும் சோ லைன் டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறதுனால எயிட் ஆம்பியர் அந்த மாதிரி எக்ஸா எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஐ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஐ பி எப்போ இது நடக்கும் ஆர் ஏ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் பி சோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா கம்மியா கரண்ட் அதிகம் அப்போ இதுல எது பேரல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது ஒயர்ஸ்ட்ரான்ஸிட்டி Calculate the the resistivity of the material of material wire. Okay, wow. So first given data, we will have a clear idea of volt to 5 volt length is 0.1 meter, centimeter மீட்டர் சென்டிமீட்டர்ல இருந்தா மாத்திக்கணும் அந்த ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீடு வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பிடி போட்டுக்கிறது பெஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இங்கி மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் யூனிட் மாத்த தேவையில்லை 
அப்புறம் டென்சிட்டி ஓகேவா டென்சிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டென்சிட்டி இருக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் டென்சிட்டி எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன் த ஒயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் பர் மீட்டர் கியூப் அதுவும் யூனிட் மாற்ற தேவையில்லை என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த ஒயர் ஓப்பன் ஃபார்முலா கிடையாது நம்ம கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து ஐஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட்டோட வேல்யூ என்ன இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி என்இஏவிடி ஓகேவா டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து நம்ம எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள ஐயை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி பை ஆர்னு எழுதலாம் ஓம்ஸ் லாவில் இருந்து கரெக்டாக இல்லையா என்இஏவிடி இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன எழுதலாம்னா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ரெசிஸ்டிவிட்டி கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆரை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ரோ எல் பை ஏ அப்படின்னு அப்போ வி டிவைடட் பை ரோ எல் பை ஏ கிளியரா இஸ் ஈக்குவல் டு என்இஏ விடி இப்போ டினாமினேட்டர் ஆஃப் த டினாமினேட்டர் பிகம்ஸ் நியூமரேட்டர் அப்போ என்ன கண்டிஷனில் மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஏ டிவைடட் பை ரோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்இஏ விடி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த விடிங்கிறது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இங்கே இருக்க வி வந்துட்டு பொட்டன்சியல் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஓகேவா கிளியர் சரி இப்போ இந்த வி பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்இஏ விடின்னு எழுதிட்டோமா ஸோ இந்த ரைட் சைடில் இருக்க ஏவையும் இதுவும் ஏரியா இதுவும் ஏரியா கேன்சல் பண்ணியாச்சு நமக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி தான் தேவை ஸோ இது பொட்டன்சியல் இந்த ரோவை நம்ம ரைட் சைடில் கொண்டு போயிடலாம் பிகாஸ் அதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பேலன்ஸ் ரைட் சைடில் இருக்க என்இஏ விடி கீழே கொண்டு வந்துடலாம் என்இ விடி இங்கே பேலன்ஸ் ஒரு எல் இருக்கு மறந்துக்கூடாது ஸோ இப்போ டேட்டா சப்ஜிட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் திஸ் இஸ் ரோ ஸோ நான் டேட்டா சப்ஜிட் பண்ணுறேன் ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவேஷன் ஒரு தடவை இங்கே எழுதிக்கலாம் இது பொட்டன்சியல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கீழே இருக்கிறது நம்பர் எலக்ட்ரான் ஓகேவா தென் வெலாசிட்டி இன்டு லென்த் ஸோ பொட்டன்சியல் வேல்யூ எவ்வளோ ஃபைவ் ஓகேவா சரி இந்த இடத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்பர் டென்சிட்டி எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன் த ஒயர் கிளியரா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இந்த ஒயர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எயிட் இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் பர் மீட்டர் கியூப் ஸோ என் வந்துட்டு பர் மீட்டர் கியூப் டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் கியூப் இன்டு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் தென் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு லென்த் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸோ ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஓம் மீட்டர் ரெசிஸ்டிவிட்டி இந்த மாதிரி சம்பளம் கண்டிப்பாக கேல்குலேஷன் கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் பவர்லாம் வந்துட்டு டெசிமல்லாம் மாற்றிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் இந்த இடத்துல டென்சிட்டி இது என்ன டென்சிட்டி எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இந்த வயர் ஸோ நம்பர் டென்சிட்டினு ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம எழுதிக்கணும் நம்பர் டென்சிட்டி தட் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஓகே நம்பர் ஜென்ரல் கேஸ்லேயே இந்த எண்ணங்கிறது எதை மீன் பண்ணும் நம்பரை தானே மீன் பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்போ போட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த லெசனோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் இருந்து தான் ஹோம்ஸ்லாம் பேஸ் பண்ணி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி பேஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் போட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் திருப்பி ஓட் பண்ணும்போது இது மாதிரி கண்டினியூ பண்ணலாமா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஆல்